ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಜಾರ್ ಸೋಡಾ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೋಡಾ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಡಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಪುದೀನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಎರಡು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಈ ಥರ ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸಬ್ಜ ಸೀಡ್ಸ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೋಡಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜಾರ್ ಸೋಡಾಗಿ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟ ಎರಡು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಾನು ಡಿ ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಖಾರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿನೂ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಸ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾರವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇರೆ ಜ್ಯೂಸ್ಗಂತೇ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಚಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಚುರ್ಮುರಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಗಾಜಿನ ಲೋಟ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಟ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಂಬೆ ರಸ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜ ಸೀಡ್ಸು ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಕೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಪಾಕ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಪಾಕ ಆದಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಲೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸೋಡಾ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋಡಾ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಬಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಬ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 